നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ചോദ്യം സൈലൻറ്റ് വാലി പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷനിൽ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ വയനാട് മലപ്പുറം ഉത്തരം പാലക്കാടാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇനി സൈലൻറ്റ് വാലിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഏത് ഹിൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു നീലഗിരി ഹിൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന നാഷണൽ പാർക്കാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് താലൂക്കിലാണ് എന്ന് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് താലൂക്കിലാണ് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ അപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നീലഗിരി ഹിൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് നാഷണൽ പാർക്കുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നീലഗിരി ഹിൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ആനമുടി ചോല മതികെട്ടാൻ ചോല പാമ്പാടൻ ചോല അപ്പം ഇവയെല്ലാം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് ഇടുക്കി ജില്ല ആകെ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൈലൻറ്റ് വാലിയാണ് ബാക്കി നാല് എണ്ണവും ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ആനമുടി ചോല മതികെട്ടാൻ ചോല പാമ്പാടൻ ചോല അപ്പം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇതിൽ ഇരവികുളം താലൂക്ക് എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് താലൂക്കിലാണ് ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് ഇരവികുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കുളം കുളം എന്നല്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇരവികുളം ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് പിന്നീട് മതികെട്ടാൻ ചോല മതികെട്ടാൻ ചോല ഉടുമ്പൻ ചോല താലൂക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക സാധാരണ ചോദിച്ചത് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ പഠിച്ചു വെക്കുക ഏത് താലൂക്കാണ് മതികെട്ടാൻ ചോല ഉടുമ്പൻ ചോല താലൂക്കിലാണ് മതികെട്ടാൻ ചോല ഇനിയും പാമ്പാടൻ ചോല ഇരവികുളം ദേവികുളം താലൂക്കിലല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക പാമ്പാടും ചോലയും ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ പാർക്കുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കണം ഇരവികുളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് വന്ന വർഷമല്ല ഇരവികുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇരവികുളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആയിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് മൂന്ന് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇരവികുളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാമത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഇനി സൈലൻറ്റ് വാലി എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ആരായിരുന്നു സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രീവിയസ് ആണ് ഇനി പഠിക്കണം ആനമുടി ചോല മതികെട്ടാൻ ചോല പാമ്പാടൻ ചോല ഇനിയുള്ളത് മൂന്ന് നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലേ മൂന്ന് നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പം പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് വർഷം ഏതാണ് മൂന്നിലാണ് ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ മൂന്ന് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആനമുടി ചോല മതികെട്ടാൻ ചോല പാമ്പാടൻ ചോല പ്രീവിയസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇവ നിലവിൽ വന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക്
വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പൊ തരം തിരിച്ച് പഠിക്കുക അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ഒരു നികുതി ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന ഒരു നികുതി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓരോന്നും തരം തിരിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ അടുത്തിട വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നികുതികൾ അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികൾ നമുക്ക് ഒന്നേ നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ആദായ നികുതി ഓപ്ഷനിലുണ്ടത് ആദായ നികുതി പിന്നെ എക്സൈസ് തീരുവ പിന്നെ ഇറക്കുമതി തീരുവ പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് പിന്നെ സേവന നികുതി ഇവയൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികളാണ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ആദായ നികുതി എക്സൈസ് നികുതി ഇറക്കുമതി തീരുവ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി പിന്നെ എന്താണ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് പിന്നെ സേവന നികുതി ഇവയെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നികുതികളാണ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആദായ നികുതി എക്സൈസ് തീരുവ ഇറക്കുമതി തീരുവ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് സേവന നികുതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന നികുതികളാണ് ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിരിക്കുന്ന നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിൽപ്പന നികുതി കാർഷിക ആദായ നികുതി ഇതൊക്കെ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് വിൽപ്പന നികുതി കാർഷിക ആദായ നികുതി പിന്നെ ഭൂനികുതി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മളത് ഇപ്പം ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടു സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഭൂനികുതി പിന്നെ കാർഷിക ആദായ നികുതി വിൽപ്പന നികുതി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിരിക്കുന്ന നികുതികളാണ് ഇനി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിരിക്കുന്ന നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് കെട്ടിട നികുതിയും തൊഴിൽ നികുതിയും കെട്ടിട നികുതി തൊഴിൽ നികുതി ഇവ ആരാണ് പിരിക്കുക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടി കൊടുക്കുന്ന നികുതി ഏതാണ് എക്സൈസ് തീരുവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വരുമാനം നേടി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതി ഏതാണ് എക്സൈസ് നികുതിയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടി കൊടുക്കുന്ന നികുതി ഏതാണ് ഇത് വിൽപ്പന നികുതിയാണ് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം വിൽപ്പന നികുതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടി കൊടുക്കുന്നു എന്നും എക്സൈസ് തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടി കൊടുക്കുന്നു എന്നും പഠിക്കുക രണ്ടും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നികുതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷനിലെ കെ കേളപ്പൻ പി കെ പിള്ള എ കെ ഗോപാലൻ പി കൃഷ്ണവിള്ള നമുക്ക് ഉത്തരമറിയാം ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എ കെ ഗോപാലനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലൻ ഇനി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രീവിയസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കണ്ടോത്ത് കുറുവടി കണ്ടോത്ത് കുറുവടി സമ സമരം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോത്ത് കുറുവടി പ്രക്ഷോഭം ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിരുന്നു ഏത് സമരമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവമാണ് ഏത് കണ്ടോത്ത് കുറുവടി സംഭവം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടന ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടന കെ പി സി സി ആണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു 
കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ക്ഷേത്ര ഭരണാധികാരികൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഗൗനിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടായപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഇടപെട്ട് കെ കേളപ്പനെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ആവശ്യാനുസരണം കെ കേളപ്പൻ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നിർത്തുകയും അതേ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ആണ് ഇനി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടിച്ച ആദ്യ അബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ് അതൊരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പി കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര മണിയടിച്ച ആദ്യത്തെ അബ്രാഹ്മണൻ ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് കെ കേളപ്പനുമാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ക്ഷേത്ര പ്രവേശന ദിനമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ആചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ആ ദിവസം ഏതായിരുന്നു എന്നൊന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വെക്കണം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചു ആര് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ആ കാര്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആറ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന നിയമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ഇനി ഇത് പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയത് എന്നാണ് എന്നും ഇത് എന്നാണ് ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നും പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് അത് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കൃത്യമായി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് ഡേറ്റ് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുന്നതോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിന് പാർലമെൻറ്റ് അത് പാസ്സാക്കി ഇനി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയാൽ ഇനി നിയമം നിലവിൽ വരണമല്ലോ അതെന്നാണ് വന്നത് പിന്നെയും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു അമൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമൻമെൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച അമൻമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് എൺപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെൻറ്റിൽ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിള് അൻപത്തൊന്ന് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിള് ഇരുപത്തൊന്ന് എ എന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ ആറ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം എന്നത് അവരുടെ മൗലിക അവകാശമായിട്ട് മാറി ആർട്ടിക്കിൾ അമൻമെൻ്റ് ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ആറ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം ഇത് കുട്ടികളുടെ മൗലിക അവകാശമാണ് ഏതിൽ പറയുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് എയിൽ പറയുന്നു ഇത് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ അമൻമെൻറ്റോ എൺപത്തി ആറാം അമൻമെൻറ്റ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അൻപത്തൊന്ന് എയും ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചു അമ്പത്തൊന്ന് എയിൽ ആകെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്
ആറ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതാണ് അൻപത്തൊന്ന് എയിൽ പതിനൊന്നാമതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ഹൈദരാബാദ് കൊൽക്കത്ത പൂനെ മധുരെ ഉത്തരം കൊൽക്കത്തയാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിമാനത്താവളങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവയിൽ തന്നെ പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വിമാനത്താവളങ്ങളെ കുറിച്ച് വിമാനത്താവളങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് എയർപോർട്ട് ലക്നൗവിലാണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ചൗധരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൗ എന്നൊരു ഉച്ചാരണം ഉണ്ടല്ലോ ലക്നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനം നൗ എന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് എയർപോർട്ട് ലക്നൗവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ലോകപ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബർദോളി എയർപോർട്ട് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് ഗോപിനാഥ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഗാ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും ഏത് തന്നെയാണ് ഗ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നു ഗുവാഹത്തി ലോകപ്രിയ ഗോപിനാഥ് ബർദോളി എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുവാഹത്തിയിലാണ് അടുത്തത് ബാജ് പേ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ബി എ ജെ പി ഇ ബാജ് പേ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാജ് പേ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കർണാടകയിലാണ് രാജാ സാൻസി വിമാനത്താവളം അമൃത്സറിലാണ് കുറേയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് രാജാ സാൻസി എയർപോർട്ട് അമൃത്സറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സീറോ എയർപോർട്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചാണ് സീറോ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് സീറോ എയർപോർട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അടുത്തത് ലോകനായക ജയപ്രകാശ് എയർപോർട്ട് ലോകനായക ജയപ്രകാശ് എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാറ്റ്നയിലാണ് ഇത് കുറെ തവണ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ലോകനായക ജയപ്രകാശ് എയർപോർട്ട് പാറ്റ്നയിലാണ് അടുത്തത് കുഷോക്ക് ബാക്കുല റിംബോച്ചെ കുഷോക്ക് ബാക്കുല റിംബോച്ചെ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ലേ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലേ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കുഷോക്ക് ബാക്കുല റിംബോച്ചെ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ജോളി ഗ്രാൻഡ് എയർപോർട്ട് ഡെറാഡൂണിലാണ് ജോളി ഗ്രാൻഡ് എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂണിൽ അടുത്തത് ഉദയ്പൂര് എന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാറാണ പ്രതാപ് എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാറാണ പ്രതാപ് എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉദയ്പൂരിൽ ഇനി ഒറ്റ എയർപോർട്ടും കൂടെ നോക്കാം തുളിഹാർ എയർപോർട്ട് മണിപ്പൂരിലാണ് തുളിഹാർ ടി എച്ച് യു എൽ ഐ എച്ച് എ ആർ തുളിഹാർ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണിപ്പൂരിലാണ് ഓക്കെ താങ്ക്